kufuata sheria za mchezo wakati wote wa fighting uh, na ukimpiga mwanzo kianguka chini naenda neutral corner ili nimhesabie nilinde wewe mwenyewe wakati wote wa mchezo na utakia mchezo mwema touch ground ni pambano la kilo 60 ambalo linamkutanisha Hassan Salum aliyevaa bukta nyeusi na Ali Mkojani aliyevaa bukta yenye rangi ya bendera ya Zanzibar. Uh, shughuli pana ya moto yupo ambaye Hassan yeye ni maraki ya kwanza panda ulingoni Mkojani kapanda mara sita na katika mara sita hizo amewapiga kwa knockout wapinzani wake. Yes, uh, Ali Mkojani ni bundi ambaye amekuwa sehemu ya mchezo kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo ana uzoefu wa kucheza kwenye majukwaa kama haya tofauti na mpinzani wake eh uh, tofauti na wake uh, Hassan Salum ambaye hana hiyo experience au uzoefu ambao mkojani um, yuko nao unakiangalia hata hizo movements unaona kuna tofauti movements ukiangalia jab eh, hali mkojani inapotoka unaona kuna tofauti kati yake na, 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 na Hassan Salum kuna utulivu na uona pia kwa Hassan ingawa ni maraki ya kwanza tofauti sana mabondia wengi ambao wanaingia huwa wanataka wapige tu lakini na muona anamheshimu mkojani kwa details ambazo amezitoa hapa. Yes, amekuwa mtulivu ingawa ameruhusu pia amekuwa mtulivu, ameruhusu punch zake lakini nimekutwa sana na hizo in a doubt. Yani yeah. amekuwa ni mzuri kwenye kuingia ku punch na kutoka kwa haraka eh, kwa kweli kuwa counter ingawa amekuwa counter miaka kadhaa. Safi kabisa tathmini hiyo kutoka kwa Aidan Mimila na huyo ni Hassan Salum mwenye bukta rangi nyeusi na Ali Mkojani ni huyo aliyevaa bukta ambayo ina bendera ya Zanzibar. Pigo ngumu. Ah kona hizo nazisikia kila mmoja akimwambia bondia wake afanye nini na kile mchezo wa ngumi uh, shughuli iko kwako mwenyewe. Ukisikiliza nje huko kaambiwa ingia unaweza kukutana nao. Naam. Yes, uh, navutiwa na na job. Uh, job ya hali mkojani ambayo iko faster ina nguvu na imekuwa ikifanikiwa kuwa uh, imekuwa accurate sana kwa sababu imekuwa ikitua E, kwenye kichwa cha cha cha, cha Salum lakini pia amemsaidia kufanya setup ya hiyo ya hiyo e, right yake right hand yake amekuwa akipiga jab ya kwanza jab ya pili au jab ya tatu ana connect na right hand yake ambayo imekuwa ikitua pia kwenye kichwa cha e, Hassan Salum mkojani um, akiwa anatawala pambano na akitumia uzoefu wake akiwa bado anamzuia ali asiingie karibu yake jab yake akimweka akimweka katika umbali lakini miguu yake itulia anazunguka Uh, kuweza kumtafuta Hassan. Hassan yes, naye anaonekana mgu wake yeah, wa nyuma kwa mzuri. Huwa mwisho nimependa unapozunguka. Amekuwa mzuri kwenye kutumia mguu wake wa mwisho. Amenigua nyuma. Amekuwa na pivot vyema. Eh, Mara kadhaa nimeona amekuwa ategua mitego kwa kwenye kamba. So foot yake yake mpaka muda huu Hassan Salum na uwezo wake wa kufanya in and out na kuingia eh, kwenye range ya kupiga na kutoka kwa haraka ni moja kati ya mambo ambayo nimeona kwake na yamekuwa bora lakini kwa mkojani jab yake imekuwa bora sana amekuwa na uwezo mkubwa wa control hiyo uh, range ama umbali kati yake na Hassan Salum lakini kubwa ni namna ambavyo amefanikiwa kutumia jab yake na jab ni ngumi muhimu na ngumi ambayo mara zote uh, kwenye boxing inakuwa inatumika mara nyingi zaidi lakini kwenye hii round ya kwanza matumizi ya jab yamekuwa makubwa uh, kwa wote wawili na hivyo kupelekea kushuhudia fight ambayo Unaona baadhi ya za tadi za, za mchezo kwenye fight. Ifa makosha ya, 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 ya seconds wa kila mmoja. Kasoma nini? Kamuongezea kitu gani bundia wake? Na uwezo wa bundia pia kwenye kuchukua magizo na kuyafanyia kazi. Haya. Anapigana hapa. Kojani akiwa jebi yake ilali. Akitumia vema urefu wa mikono yake kumweka mbali mpinzani wake na hasa naye utulivu ukiwa upo jua akiwa kama tai anaye winda yes na Hassan amechagua kuwa counter puncher zaidi yani kuwa mtu wa pili kwenye kujibu anamwacha Ali Mkojani apige hizo jabu zake a connect na right yake tena ana counter eh, kwa eh, straight right hand yake ambayo pia imekuwa ikifanikiwa mara kadhaa eh, kumfungua Ali Mkojani na anaonekana kuwa na nguvu pia kwenye right yake right yake right hand yake haya wena kwenye kona hapo bado wanatafutana pia ngumi nyingine na naona Ali Mkojani amekuwa akiswitch stance kuna muda anapiga na na mguu wa kushoto na sasa hivi naona ameswitch na mguu wa kulia kama southpaw haya ni orthodox na southpaw sasa yeah. uh, 
ameamua kuingia lakini mkojani anamwambia hapana utakata pumzi bure uh, ukiingia ingia na manufaa lakini bado utulivu wake Hassan unanifurahisha uh, kama ni pambano lake la kwanza basi atakuwa na future nzuri sana kwa sababu ameonyesha utulivu licha ya kucheza dhidi ya bondi ya mzoefu lazima kuna siri itakuepo lazima kuna jimu lazima ifanye spine na mambo ndio wazuri hawezi yeah. ukaja kwenye pambano la kwanza yeah, ukawa na utulivu na mdai yeah. haya bwana naambiwa piga tumbo piga kifua na uh, uh, kuna kitu nimegundua uh, kwa ali mkojani anakuwa bora sana akicheza na mguu wake wa kushoto e, kama orthodox uh, kwa sababu imekuwa ikimwezesha kutumia hiyo uh, orthodox jab yake ya kushoto kufanya setup kupiga anapiga akishuti stance na mguu wa kushoto anakuwa anaweza kupiga jab mara mbili mpaka mara tatu tena na connect na right hand yake break 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 alikuwa na forcing yeah lakini anaposhuti mguu wa kulia kama hivi ule ulimbulifu wake na speed inapungua kwa Ali Mkojani. Ila akirudi mguu wa kushoto unaona jab yake so I mean orthodox jab yake inakuwa inafanikiwa sana na kumsumbua eh, kidogo Hassan Salum ambaye amekuwa na wakati mgumu eh, kuzuia hiyo right ya Mkojani ambaye anaconnect baada ya jab au triple jab. Hapo ndio unapokuwa na hamu ya kumsikia second amesema nini kwa sababu uh, unaona weakness kama hiyo ambayo umeongelea Adam ndoke pijana usizunguke kugeuka box haya uh, maji na mafuta vinataka kwanza kutengana pambano nzuri uh, so far uh, nyimbera kwa wote wawili Charles Hillel Mkwanga uh, mtangazaji mzoefu wa zamani na alipata kwa nyakati zake kutangaza eh, mchezo wa ngumi lakini sasa akiwa ni msemaji mkuu wa ikulu ya Zanzibar serikali ya mapinduzi Zanzibar Tu, angalia smile hiyo ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza mapinduzi akionekana kukutiwa na mchezo huu eh kujani kubadilika anapiga combination referee anamwambia Eh, mkojani kafungulia busta amefungulia busta ataki eh, ataki asa na jipange lakini je gesi ipo ya kutosha na sio tu gesi lazima hawe makini kwa kuna kitu nimekiona kwa Hassan Hassan <laughs> amekuwa mzuri ku counter na, na right yake asa lazima mkojani hawe makini kwenye huo muda ambao anafungulia busta kumfukuza eh, Hassan Salu lazima hawe makini kuitazama right hand ya, ya Hassan Salum ambaye imekuwa ikifunguka ku counter eh, jab ya mkojani na amekuwa na nidhamu eh, pale poshambuliwa kuhakikisha kwamba gadget zake ziko sawa lakini bado kuna ubora ambao uko katika urefu wa mikono ya mkojani kwangu naenda tena mikono imerudi mkojani anapiga body eh, upepo upepo uruhusu Yes, uh, round mbili za kwanza niliona uh, mkojani akifanikiwa sana kwenye kukontrol uh, umbali uh, kati yake na Hassan Salum na kufanikiwa ku land punches nyingi sana kwenye kwenye umbali lakini hii round nimeona mara kadhaa kumekuwa na nyakati za wao kusogeleana na kujaribu kupigana kwenye umbali wa karibu haya eh, sasa akiswitch mguu kutoka kama hivi unaona wepes unaona ule nyumbulifu uko ali mkojani akiswitch mguu wa kulia ana struggle kidogo jab yake anakuwa iko active sana na anakuwa hana uwezo kutumia set punch zake akifichi kama hivi naona ana struggle oh break break oh that is a punch lakini uh, inabidi uzungumzie vizuri nimepiga kichwa nimepiga kifua no. lakini ukiwa pembeni mwa ulingo unasikia kishindo cha ile ngumu na hasa sawa wanaonekana kuwa na nguvu. Counter yake nimeiona Aiden. Eh. Na ameendelea kuwa counter punch. Ana counter right hand nzuri sana ambayo lazima mkojani aendelee kuwa makini. Sasa hivyo eh, itamletea shida kwa sababu tayari ameonesha eh, Hassan Salum ana nguvu kwenye mkono wake wa kulia na amekuwa mzuri kwenye kukaunta baadhi ya matendo ambayo Ali mkojani anafanya especially kwenye kwa counter hiyo jab ya ya mkojani ambaye amekuwa active eh, muda mwingi. Haya. Bado wanataftana Uh, na utulivu bado 
hasa na tulivu wake umekuwa ni mzuri uh, utulivu wake umekuwa ni mzuri mko jani nadhani kama aliona kuna uwepesi lakini ameuona pia ugumu ambao upo katika pambano hili dhidi ya mpinzani wake ambaye ndio mara yake ya kwanza uh, hali mko jani na ilikuwa ni round ambayo pia amefanikiwa ku land uh, punches kadhaa kwenye target Uh, tumeangalia round hizo kila tulivyokuja kuanzia round ya kwanza ya pili uh, tumeona kuna kitu kinabadilika nini ambacho kilibadilika zaidi katika round ya tatu kwa mambo ndio wote of course ku Hassan Salum uh, accuracy yake uh, punching accuracy kwa maana usahihi kwenye ulengaji so, amekuwa ni mzuri kwenye kukontrol distance uh, kwa jabu yake lakini kwa round hii uh, muda mwingi alikuwa switch na na, na, na south po, uh, stance na kumfanya kutokuwa comfortable sana kwenye kutumia uh, south po, jabu yake na kumweka mbali uh, Hassan Salum Anatafutana hapa. Pia ngoja na kwa anatoka pia jabu kipi anatoka. Pia nyingine tena. Wanatafutana. Na Stens ambayo <laughs> amekaa Asen anakataa kumruhusu eh mkojani kuzunguka katika upande ambao ni bora kwa Uh, kana yeah. ameenda kuikontrol alikuwa ameenda kuikontrol mkono wake kule sasa hivi karudi upande mwingine lakini mwanzo yeah, alikuwa amekaa upande ambao ulikuwa unampa tabu mkojani kwanza kupiga ngumi yes na Hassan Salum amekuwa mjanja pia mara zote ambazo unaona e, mkojani ana switch sense na yeye amekuwa mjanja kwa kisha e, mkojani anakuwa hapati fursa ya kuzunguka e, kutoka nje ya mguu mbele wa Hassan Salum ili kupata nafasi ya kupiga punches kwenye blind side kwenye kwenye upande pofu kwa sababu ukiwa ukiwa sospo eh, moja kati ya mambo ambayo unanufaika nayo ni wewe kuwa na uwezo wa ku eh, kutokea nje ya mguu mbele wa mpinzani wako na ukimove kutokea nje unakuwa na uwezo wa kutumia right hook yako kwenye upande pof wa mpinzani wako amefanya counter na footwork yake nimeona yeah. ikifanya kazi vizuri ameweza kuchezesha miguu na kuhama kufanya mkojani au iko hewani na kafanikiwa wakati huo huo yeah. kusukuma nguvu kwa hiyo eh, narudi katika pointi yako ya kwanza yeah. eh, ubora wa Hassan pia katika kubadilisha hasa mguu wake wa nyuma. Yeah. Amekuwa na, na uwezo mkubwa sana wa kucheza na huo mguu wake wa nyuma uh, kwenye stance yake kama Othello. Uh, uliona mashabiki walivyokuwa namshangilia mkojani. Hii ndio ngumi bwana. Lakini sasa hivi unaona Hassan amekuwa na mashabiki sasa. Yeah, ni kwa sababu pia amekuwa kimprove uh, kadiri ambavyo round inakuwa na mbele. Alianza taratibu sana. Alianza slow lakini kadili ambao uh, fight inachanganya amekuwa aki, akiingia kwenye mchezo na kufanikiwa kutegua baadhi ya mitego ambayo mkojani anaifanya na moja kati ya mambo ambayo eh, si, si leo kwa nini uh, ali anaendelea kuyafanya ni kuendelea mara kadhaa ku switch eh, stance yake kama sawspo kwa sababu imekuwa akiswitch kwenye hiyo stance kama hivi anakuwa hana mafanikio sana na opponent wake uh, uh, Hassan Salo amekuwa mjanja eh, kutegua huu mtego wa sawspo pindi ambapo ali mkojani ana switch stance uh, kama sawspo So, amekuwa anufaiki sana na uh, South Pole stance zidi ya Orthodox stance ambayo uh, Hassan Salum anaitumia. Naam, uh, mkojani akiwa anaendelea kumsoma Hassan Salum na Hassan Salum akiwa anamwangalia. Kila mmoja akiwa anaangalia mwanzake anafanya nini. Na hii uh, mara nyingi ukiangalia kila mtu anajaribu kujaza tanki lake mafuta lakini pia kulinda zile sekunde chache zobakia ili aweze kwenda kupumzika na kurudi kuicheza round na ufata kwa ubora uh, wa zaidi na unapoangalia round uh, imekabilika wameamua kuwapa uh, mashabiki kile ambacho always wanapenda kuona uh, kwenye boxing mashabiki wengi wa mchezo wanapenda kuona watu, watu mkipigana na kwenye hii fight unaona wanapigana wana na zile skills uh, za mchezo footwork ya watu wawili sio mbaya unaona hali amekuwa switch stance haya kumi zinasukumwa and eh uh, ameenda kwenye ile uh, mkojani sijaelewa ni kwa nini ana force na kila anapo force pumzi inakata anachukua muda mrefu kurudi katika ubora wake hamna mpangilio uh, aidha namuona mkojani amepoteza ule mpangilio wake na Hassan uh, ameonekana kwamba anafaidika na kile ambacho mkojani ameona kwamba kinaweza kampa faida lakini kimekuwa Uh, akimpa faida inayotarajia. Anaonekana mkojani kama anatafuta knockout. Yes na uh, kitendo hicho cha, cha mkojani kulazimisha kinapelekea inside fighting mara kadhaa kwa maana mabondia kuchezea kwenye umbali wa karibu uh, kwa sababu uh, jab ya mkojani 
amekuwa eh, kuna baadhi ya nyakati amekuwa haiachi mbele kwa hiyo jabu inapokuwa down inamruhusu eh, Hassan Salm kama hivi eh, kuwa anaingia eh, kwenye close range ama kwenye umbali wa karibu na kujaribu ku rent ama kufikisha ngumi zake kwenye target so kupungua kwa mpangilio wa ngumi eh, kupungua kwa matumizi ya jabu ambayo tumeona mkojani eh, aliyafanya raundi za mwanzo ndiye ambaye amekuwa kimruhusu pia mara kadhaa kuona Hassan Salm na akijaribu kuingia ndani eh, ku force eh, ku land punch kwenye umbali wa karibu haya na akibali jabu hii ndio alikuwa anazungumzia yes, alikuwa anakuja jabu kama hivi unamwona Hassan anakaa mbali kwa sababu kojani ana ni mrefu kwa hiyo ana reach advantage dhidi ya mpinzani wake so akiacha jabu itoke na maana anakuwa na uwezo wa kutunza mbali na kusikoka kutokea mbali na kumfanya eh, Hassan Salum muda wote awe anakaa anakaa kwenye umbali anakaa mbali haya bwana Uh, wakati anapanda ulingoni amna mtu aliyekuwa anategemea kwamba ataenda paka kwenye raundi ya sita lakini Hassan sasa hivi wengi wanaangalia wanaona kwamba ameweza kucheza vema sana uh, ingawa ndio mchezo wake wa kwanza katika ngumi za kulipo. Yeah. Wanatafutana hapa kiwa ni wanaenda kutafuta kumaliza raundi hii kuelekea raundi ya sita uh, Mkojani na Hassan wanazungusha ngumi na hii inaonyesha sasa wapo mabondia BC1 Zanzibar ambao walifanya mazoezi yeah. na walikuwa naochukulia serious mchezo huu. Yeah. Uh, mkojani sasa utulivu umerudi. Umeona akisuchi mguu wa kushoto. Unaona jab yake inakuwa inatoka. Inatoka ila akisuchi mguu wa kulia eh, sawa sipo jab yake haina nguvu na haitoki kama wapo eh, ungetarajia kuona ikitoka. Na bado Hassan amekuwa anarudi kwenye ile counter. Amekuwa akirudi kwenye counter. Na yes, na naendelea kufurahisha na namba ambavyo Hassan Salum amekuwa akitoka kwenye kamba. Amekuwa ni mzuri kwenye kutegua mtego. Anapoka kwenye kamba, unaona na pivot, anatoa fight kwenye kamba, anaeleta katikati mwa ulingo. Mara nyingi yes. Eh, hii unajua ni, ni pause ya concentration kabisa. Hii ngumi ameweza na nadhani hata kama akiuliza maswali kwa waziri wa naibu waziri uh, Hamis Mwinjuma ambaye yeye huwa anacheza mchezo huu yeah. na alikuwa kitrain wakati ule na mwimbaji wa bendi ya Tanga Pepeta Charles Baba amena hariri chokola haya round ya mwisho kila mtu kaambiwa sasa hapa ndio pa kuchuma eh, naona na Hassan naye amefungua booster kile ambacho anakipenda mkojani ndio Hassan anakifanya lakini mkojani amefanya utulivu na jab yake sasa inatembea yeah. ili aki anaweza e, inamsaidia kuweza kusogeza umbali kati yake na mpinzani wake na uh, hii ukimwangalia Hassan Salum sasa hivi yeye ndiye ambaye ame switch stance alikuwa akicheza na mguu wa kulia karudi na mguu wake wa kushoto kama kawaida nini faida aliyokuwa nayo kutokea mwanzo wakati afanye mguu wa kushoto yeah of course mara zote kwenye match up ya South Point na Oakwood aneno kwa hika ni Sospo lakini kwenye stance yake ya Othol ambao alikuwa akichezea mara zote alikuwa anafanikiwa kutegua mtego hali mkojani kwa sababu alikuwa mjanja kwenye kuhakikisha mguu wake wa mbele wa kushoto unakuwa nje na akiwa na move ana move kutokea nje ya hali mkojani tumeona kuna mara kadhaa alikuwa akichegua mguu i mean mguu mtego kwenye footwork kwenye upande huo wa uh, hizo stance ambazo uh, mkojani alikuwa anafanya switch either Sospo au Orthodox na mshukuri na kwenda mangumi uh, kila mmoja akibadilisha masumbi kwa mwenzake na hali ya hewa ni nzuri tu marasha karafu unayasikia naam uh, unasikia hiyo uh, marasha hiyo karafu haidani mambo yanakwenda imetoka pemba paka hapa ipo kila mmoja akiwa anamwelekeza bondi wake kila mmoja kwenye kona mpaka sasa hivi hajui amesbondia amesko nini na kila mmoja anampa mwenzake maelekezo ya nini cha kufanya bado anatafutana kila mmoja pia jebra imeitika hiyo ingawa body punch katika mchezo ni chache na ni moja kati ya mambo ambayo nilikuwa nayafikiria sasa hivi yani nilikuwa naangalia kuanzia fight ya kwanza mpaka hii e, siyashuhudia body punches za kutosha wote wamekuwa kiwinda vichwa wanavinjwa vichwa miili au matumbo hayajajaribiwa kabisa Eh, tangu kuanza kwa hizi bao usiku wa leo mambo ni ya moto ehe anaambiwa mkojani usige 
anataka akupige counter huyo akibadilika kila sehemu na nikwambie tu Aidan hicho unachokiona hapa kitatupa taswira au kinatupa taswira ya nini kitakachokuja mabondia eh, wanaokuja katika mchezo wa pili oh. eh, wao wamekuwa pia na namna yao ngumu zinapigwa nyingi round <laughs> fight ilivyoanza ndivyo hivyo hivyo malizika kufuatana na maamuzi wa majaji ni kama ifuatavyo judge namba moja judge pendo njau yeye katoa point ya msini na saba kwa hamsini na saba judge namba mili judge modest rashid yeye ametoa point hamsini na nane kwa hamsini na sita judge namba tatu Judge Ramadan Palasa. Yeye ametoa point hamsini na nane kwa hamsini na sita. Kwa mantiki hiyo mshindi kwa majority decision. Sio mwingine. Nikutokea kona nikundu. Hasa enjoy <laughs> Uh, round mbili za kwanza ali mkojani alifanikiwa sana Azam TV burudani kwa wote